Citl Entertainment. Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red Citl Entertainment. Portal Digital. Cerrará con broche de oro Nicky Nicole la gira Almatur en suelo mexicano, escogiendo uno de los escenarios más representativos de la Ciudad de México, como lo es el Auditorio Nacional, donde el exponente de la música urbana deleitará a sus fans el próximo 8 de octubre. Muy emocionada. Yo vengo en México de cantar en, en lugares como más pequeños y eso ha empezado como de manera progresiva a crecer y la verdad que se siente muy lindo eh, poder, nada, con, con este tercer disco que tengo, estar en un auditorio nacional, que para mí es muy importante, o sea, era una meta que yo tenía hace mucho tiempo, y que se cumple ni más ni menos que gracias a la gente, porque verdaderamente, aunque vos lo planees, aunque lo tengas como un sueño, si realmente la gente no conecta y no disfruta, eh, no, no se puede llevar a cabo, así que estoy muy agradecida, y siento que va a ser una noche que va a quedar para mí, en, en la historia de, de mi corazón y, en, de, bueno, obviamente de cada uno de los presentes, así que me tiene, me tiene un poquito nerviosa, no voy a mentir, la verdad, pero con muchas ganas de disfrutarlo ya. Y, eh, siendo de, de Rosario, de Argentina, Gracias. de donde yo vengo, poder estar tocando en el auditorio, que es tan prestigioso y tan, no sé, me, emblemático para mí personal, en donde vi a muchos artistas también que han cantado, que me gustan mucho, y poder estar ahí hoy para mí es un orgullo tremendo, así que me tiene muy contenta, y también me tiene muy contenta el estar también en Monterrey a los días, vamos a estar también como ahí en México, obviamente que comiendo y todo, porque a mí me encanta la comida también, estoy como agarrándole la mano al picante, así que la verdad que estoy muy, muy feliz. El repertorio que prepara Nicky Nicole para este show estará compuesto por sus dos anteriores discos y lo más reciente, agasajando al público mexicano que desde sus inicios en el año 2019 la han recibido con mucho cariño, convirtiendo cada presentación en una locura. Que se siente como una familia. Estamos preparando eh, algo que obviamente está enfocado en el disco de Alma, pero como es el cierre, es un poco más nostálgico, y a su vez también me acompañan mis dos discos anteriores, que son Recuerdo y Parte de mí. Le gustaría hacer una colaboración con algún intérprete del reggaetón mexicano. Ha estado en pláticas con Kenia, pero por temas de agenda ha sido complicado este dueto. Eh, bueno, a mí hace mucho tiempo que, que con Kenia estuvimos hablando de juntarnos en el estudio, y por tema de agenda siempre está un poco difícil, pero la última vez que nos vimos fue en Madrid, y tenemos la idea de, de, de poder juntarnos a hacer una canción, y, y nada, a mí me, me llena de ilusión la verdad porque ella me gusta mucho. Con Alma Tour, Nicky Nicole deja a un lado la nostalgia, pues este material discográfico le sirvió como sanación para adentrarse en una nueva faceta llena de hip hop. Bueno, la verdad es que se viene, no sé si decirlo, pero lo voy a decir, se vienen uh. cosas muy lindas, y yo creo que, que después de este disco tan personal también y, y, y de tanta sanación, es como que ahora que estamos bien, es como el, el decir de ahora que estamos bien, vamos a disfrutarlo. Entonces se viene como mucha música de disfrute, obviamente que conceptual, es algo que a mí cuando hago conjunto de canciones y, y conceptos de discos me gusta que tengan un sentido, eh, pero se viene algo como mucho más, no sé cómo poner... Sí, como más eh, también... Eh, mucho más hip hop, mucho más eh, de, de rapear, mucho más de, de, de ese tipo de disfrute, y yo creo que, que, que en lo nuevo no hay tantas canciones lentas, por así decirlo, eh, y me encanta también ese mood. Siento como que por eso es tan importante el cierre de arma, de, de arma, Dios, de alma, de arma, eh, porque después es tan diferente lo que viene, claro. que, que quiero como que, ok, disfrutemos esta nostalgia, disfrutemos este momento, porque después lo que viene es, es bastante distinto, así que quiero como que se disfruten y se, se puedan separar las etapas, ¿viste? Y estoy re contenta porque mucha gente me dijo, tipo, cuando vayas al auditorio vas a ver y vas a sentir la magia, porque no te das cuenta hasta que no estás ahí, y así que estoy como, nada, ya, ya quiero llegar. Estoy contando los días. Para Nicky y Nicole, la unión de las mujeres las ha empoderado y les ha ayudado para incursionar en géneros musicales considerados para el sector masculino. Las mujeres de, de, de la música hizo que también eh, la gente empiece a decir como, ok, no es que 
para mí no es que falta talento, no es que faltaron mujeres, sino que nunca se les dio ese lugar que, que siempre merecieron. Y eso es algo que dije varias veces, porque realmente, eh, nada, me, me ha pasado mucho de verlo con mujeres muy talentosas, eh, a las que nunca se, las da, se le ha dado la, la importancia suficiente, y yo creo que es por ser mujer realmente, no porque no tengan talento y hoy en día eso está cambiando, ese pensamiento está cambiando bastante y nada me enorgullece también tener esta unión entre todas y poder apoyarnos cuando una nueva chica llega, que a mí me ha pasado de llegar siendo nueva y, y yo creo que sin nada sin las mujeres que, que me apoyaron y que me dieron espacio yo no sería la misma, así que es lo que más me gusta, que, que, que entre mujeres no exista esa competencia que, que quizás en el público sí existe en donde nos viven comparando, en donde nos viven como poniendo solo a una, solo una tiene que ser la mejor, cuando en realidad no es así, cada una tiene su repertorio musical, su esencia y su estilo, entonces me encanta que del otro lado, eh, de puertas para adentro, sea todo totalmente distinto, que nos apoyemos entre todas, que nos banquemos entre todas, así que realmente estoy muy orgullosa, la verdad, de, de, de hoy en día lo que está pasando también con la música en ese sentido. Aunque se especulaba que su íntima amiga Kazú estaría como invitada especial en este concierto, la cantante argentina descartó la participación de la ex de Cristian Nodal, resaltando que sí le gustaría trabajar con su colega argentina. La evolución musical que ha tenido desde sus inicios le ha brindado la oportunidad de colaborar con grandes exponentes de la música, como Los Ángeles Azules, Además disfruta de la cultura y gastronomía mexicana, pues la tradición del Día de Muertos le fascina. La verdad que, que escucho mucho artistas mexicanos, la verdad que amo la cultura mexicana, soy bastante fan de ir en las fechas de, de, de Día de Muertos, eh, siempre intento como que, no sé si hay un show o si tenemos algo tipo, lo ponemos en esa fecha a propósito para que yo pueda aprovechar, porque me encanta de verdad, eh, y la verdad que siento que eh, no solo, bueno, más allá de los artistas que me gustan y con los que he colaborado, la gente ha conectado conmigo desde el día uno, la gente de México. Desde hace varios meses se está preparando para ofrecer un concierto de calidad este próximo 8 de octubre en el Auditorio Nacional. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Seattle Entertainment.